Fala meus amigos, tudo bom? Pois é, eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês, com vocês, que será que eu deveria gravar? É claro que eu devo gravar, eu não tenho segredo comigo, eu vou falar para vocês hoje de um erro que eu cometi com as minhas rosas do deserto. E aí galera, não tem frescura comigo, não tem esse blá 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 de não mostrar coisa errada. Eu vou mostrar para vocês porque eu acho que vale a pena para vocês não cometerem o mesmo erro. Porque quando a gente erra é, e tem a pretensão de mostrar para as outras pessoas não errarem também, eu acho que vale a pena e é isso que é o meu intuito. Tudo que eu venho fazendo, é, minhas experiências, minhas trocas de experiência que eu quero trazer dentro do meu canal para trazer para as pessoas uma forma diferente de não passar as mesmas raivas que eu venho passando, às vezes que eu erro, né? as mesmas angústias que eu porventura passe também. É, minha vida é bem isso, né? O pessoal pergunta, eu respondo. Não tem essas frescuras comigo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um erro, não tão grave, mas que deixa a gente com uma chateação gigante. É, é, então dá um like aí para me deixar um pouco mais feliz, dá um like aí para me deixar um pouco mais alegre. Curte, compartilha no nosso canal que eu vou mostrar para vocês agora esse erro que eu cometi aqui dentro das minhas rosas do deserto. Vocês conseguem perceber o que está que acontecendo aqui nas minhas rosas do deserto? Fala para mim, galera. Vou dar um zoom aqui em algumas plantas. Olha só, eu sapequei todas as flores. Para folha não foi ruim. Para folha não foi ruim, vocês estão vendo aí. Mas para as flores foi terrível. E o que que o Wagner fez esse cabeção, como diz o meu pai? Olha, eu usei uma bomba de pulverizar, não foi aquela lá não. Eu geralmente eu uso aquela lá. Aí eu aproveitei outra do, da lavoura de café motorizada para me render serviço, né? A minha pressa de sempre, né? De fazer as coisas. Só que naquela na minha correria, e é, eu achei que não tinha tanto problema mais. Olha só como é que sapecou muito, ó, a flor. Tá vendo, ó? Eu peguei e bati a, a, o produto. É um adubo líquido. Eu já mostrei para vocês quais são estava suja com outro produto do cafezal, que não é veneno, deve deixar claro para vocês que aqui a gente não usa, mas só que deu reação nas mudas, ó, fantástico, ó, nenhum com, com problema, tudo, tudo filé, mas nas flores, olha só, sapecou muito, sapecou muito, olha essa flor aqui, que eu vou dar um close para vocês aqui, ó. essa flor é linda, ela tem um roxo dentro das, no, no, na beiradinha da pétala aqui, muito linda mesmo. Agora as que estão vindo já, como é que estão é saindo? Ó, fantástico, já está vindo coisa linda já. Ó. tá entendendo? Só a bordinha dessa daí queimou porque era botão ainda. Então eu cometi esse erro, não quero que vocês cometam esse erro lá no, 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 na plantação de vocês, ou dentro da estufa de vocês, ou dentro do seu quintal, que seja, né? Olha só, aqui não queimou nada, porque tem planta, aquilo que eu vou falar sempre, toda rosa do deserto tem uns mistérios aí, né? Que é a genética diferenciada. Todas elas vão... Todas elas não, né? Todas elas têm um DNA próprio. Todas elas têm um jeito diferente de crescer. E a gente vem conversando sobre isso em, algumas, em alguns vídeos já. Essas daqui, não sof... umas sofreram mais e outras sofreram menos. Para as mudinhas foram... foi, foi boa, Wagner? O que você usou? Muito bom. Para as mudinhas, para as folhas, foi, foi muito bom. Essa mistura não deu problema. Agora, para a rosa, do... para... para as flores... Só algumas que já vieram depois, ó, já estavam praticamente abertas, que não teve problema. Então, cuidado na hora que você for bater algum produto nas suas rosas do deserto. Não, não deixe de lavar a bomba, não deixe de lavar o pulverizador para vocês baterem na rosa do deserto. Beleza? Essa é a minha dica de hoje. Dica rápida, vídeo rápido. Mas olha só, abriu agora. Olha do lado dela. O tanto que não abriu porque eu bati o produto com a bomba suja. Olha só essa dourada, que coisa linda. Contraste, né? O rosinha perto do amarelo aqui. Me abri da zona, cheio de botão. E pelo que eu vi aqui, não queimei os botões, botões dela. Mas eu fiz um regaço, como diz o pessoal aqui nas flores. Vocês estão acostumados a ver muitas flores aqui no meu, nos meus vídeos, né? Hoje não tem esse monte de flor, não. Mas eu quero deixar essa dica para vocês, para não cometer esse erro de não lavar os utensílios de pulverização antes, antes de bater qualquer tipo de produto. Beleza, meus amigos? Espero que com esse vídeo de um erro que eu cometi, espero ajudar muita gente aí a não cometer esse erro, né? não, não ter esse equívoco 
de querer fazer rápido e esquecer. Foi esquecimento mesmo que eu tive de não lavar a, a minha bomba. Eu geralmente eu faço isso, eu lavo ela antes de bater o produto. Muita semente, boa germinando, muitas flores que não queimaram, porque já abriram depois. E só para vocês verem aqui, ó, essas daqui não estavam no mesmo canteiro. Essas daqui, nós, tava, nós estávamos com ela em exposição. Lá em Marilândia, acho que vocês viram aí no meu Instagram, Wagner Canal 70, né? Tá vendo, ó, tem uma flor aberta só, as outras estão abrindo aqui ainda. Mas não queimou nada, porque essas daqui não, não, não tiveram o produto passado por elas. Minhas matrizes também, aconteceu a mesma coisa. Mas é normal. Galera, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço aqui do amigo Wagner Canal, que passou por uns momentos aqui ruins dentro da plantação, mas que vai resolver isso rapidinho. Vocês vão acompanhar aí que eu vou dar, um, dar conta de colocar flor nas minhas rosas do deserto rapidinho de novo. Né, porque eu gosto das coisas intensas e na correria de sempre, para que vocês tenham muita informação e eu tenha minhas rosas de desertos lindas aqui para mostrar sempre nos vídeos. Abraço a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês.